What's up mga guys? Welcome to our unboxing! I-unbox natin ngayon ay isang diesel engine na water-cooled. Itong diesel engine na ito ay isang R180. Ang laki niya ay 80. Ang diameter ng kanyang piston ay 80 mm. Ang diesel engine na ito ay sikat na sikat nung araw. Una dahil mura siya at pangalawa ay matibay din namin ang pagkakagawa sa kanya. Kasabay na sumikat ng ganitong klaseng makina ay ang mga kubotang Sarplus Japan, Yanmar, Mitsubishi at iba pa. Isa ito sa pinakamurang makina na sumikat na matibay din naman ang pagkakagawa mula sa China. Ngayon, isa ito sa pinakamurang makina na matatagpuan sa ating market. Ginagamit pang patubig, hand tractor, yang air cleaner. Kapag ginagamit natin ito sa water pump, iwasan nating mabasa ang air cleaner ng tubig. O maaaring iharap natin ang ilaw ng makina sa pump. Nang sa gayon ay malayo, ang talsik ng tubig o mabasa ang ating mga makina. Ito ay ang kanyang air cleaner. Tumutulong ito para malinis ang mahigop na hangin ng mga makina. Itong air cleaner din ay tumutulong para humaba ang buhay ng ating mga makina. Dahil nililinis nito ang hangin na hinihigop at may iwasang pumasok sa kanyang mga valve at sa kanyang liner. Kung saan pag nakapasok ito, ay maaaring mabilis mahukay ang liner at maubos ang piston ring ng ating mga makina. Ang air cleaner na ito ay gawa sa papel. Hindi kamukha ng mga Sarplus Japan, ng mga Kubota, Yanmar at iba pa ay gawa sa alambre. Kung saan pagka-alambre naman ay binubuhusan ito ng oil o langis para doon pumakat ang mga dumi. Nakakabili naman ng ganitong klasing air filter element sa market natin. Maaaring ito ay maghalaga ng more or less ay 80 pesos. At ang buong air cleaner naman ay nagkakahalaga Mula 380 pesos hanggang 450 pesos. Mahalaga na lagi nating chinecheck ang ating air cleaner. Dahil ito ay tumutulong para humaba ang buhay ng ating mga makina. May mga pangyayari naman na ang air cleaner ay ang pinagmumula ng sira. Gawa ng pagkanabasa Ang element nito o ang papel ay hinihigop ito ng mga makina at bumabara sa mga barbula at sa piston. 
Ang mga ganitong klaseng makina ay nagkakahalagang mula 10,000 pataas, 11,000, 12,000, 13,000. Depende sa brand at importer na nagdala dito sa ating bansa. Ito ang kanyang dipstick at dito rin natin nilalagay ang kanyang langis. Pangkalimitan ay nilalagyan ito ng dalawang litro hanggang dalawat kalahating litrong langis na may lapot na 40. Yan naman ang ating oil indicator kung saan tumataas ito pag umaandar ang ating makina. Yan naman ay ang ating fuel filter papunta sa kanyang injection pump. Yan naman ang kanyang throttle o accelerator. At yan naman ang kanyang injection pump at ang bleeder. Kung saan binibleed natin sa lugar na yan para mawala ang hangin na papunta sa injection pump. So mga guys, ito naman ang kasama niyang toolbox kung saan matatagpuan natin ang free niyang o ang extra niyang piston ring, gasket ng air cleaner, o-ring para sa kanyang liner, ang kanyang makineta, <coughs> ang pantanggal ng bulante, mga tornilyo kung saan para sa kanyang pulley at ang gasket para sa muffler at ang pillar gates kung saan pansukat ng ating layo ng barbola sa rocker arm. At kasama din ang nozzle wrench. So yan ang kalimitan nating makikita sa ating mga makina. May kasama din siyang manual na made in China. Ang ibang brand naman ng ganitong makina ay may kasama ng nozzle at plunger. So, priyon depende sa brand. Ang po ay ang kalugtong ng kanya accelerator o accelerator shop. Kung saan minsan tinetesting natin yan, at ayaw gumalaw, ay maaari pakat ang ating plunger. At siyang may stiger na kulay red, dyan matatagpuan ang oil filter. Kung saan every 100 hours, ay nililinis natin o pinapalitan natin ang filter. At siyang tornillo nakikita natin sa bandang baba. Dyan po drain ang ating langis. So pagka madumi na yung langis natin, dyan natin i-drain. At ang bumbilya nito ng ganitong klaseng makina ay 12 volts. Ito naman nilalagay ang ating diesel kung saan may filter na din ito para linisin. Yung isasali nating diesel kung ito ay madumi. At ang kanyang radiator. So mga guys, isang tip. Huwag tayong kukuha sa mga poso na tubig na ilalagay natin sa ating radiator para hindi ito kalawangin kagad. So usually, mas magandang nilalagay dito ay ang coolant o minsan naman yung mga distilled water para may iwasan natin na kalawangin kagad o masira kagad ang ating radiator. Dito naman matatagpuan ang kanyang nozzle tip kung saan dito bumubuga yung diesel na pinumpino. Yan ang adjacent ng kanya nozzle. At dito naman natin binibleed kung may hangin yung mga fuel line na daanan ng diesel. Ito naman po ang pangkalimitang kasamang pulley ng ganitong klaseng makina. So usually ang mga kasama niyang pulley ay size kung saan 
ginagamit pampatubig o ikinakabit o lapat para sa mga water pump. At mga guys, kung makikita natin sa bandang harapan, nandiyan yung tornilyo kung saan dinedrain natin kung magkakatubig man ang mga tangke ng ating diesel. At yung may butas na isa na yun sa harapan, yun naman ang tinatawag natin breather ng makinang R180. Ito ang kanyang blower kung saan pinapalamig ang radiator at na pinapalamig ang tubig na dumadaloy sa ating mga makina. Mga guys, isa sa mga titignan natin pag gumagamit tayo ng ganitong makina ay ang belt ng blower kung saan pag ito ay may tama na o sira na. Maaaring magdulot ito ng overheat sa ating makina. Isa sa pangkalimitan na problema sa ganitong klaseng makina, lalo na pagka naluma na, ay ang cylinder head gasket. Ang nangyayari po ay nag-overheat na ang ating makina. Kahit palit tayo ng palit, palit tayo ng palit ng cylinder head gasket, ay nag-overheat pa rin ang ating makina at nasusunog ang ating cylinder head gasket. Una sa kailangan nating gawin, ay rinisin ang radiator. Tignan din ang black nito kung may mga nakabarang mga dumi. At check ang LEC at ang belt. Madalasan talaga dun sa black. May mga bumabara na mga parang lupa o may bumabara na puti o nagbabarado yung daanan ng mga tubig. Kaya nag-overheat ang ganitong klaseng makina. Mga guys, sa mga may nagbabalak na bumili ng ganitong klaseng makina, siguro duwin na natin na may spare tayong belt. At bumili na rin tayo ng mga langis para may change oil natin ito pagka-break-in ng ating makina. Isa pa sa dapat natin tandaan na ganitong klaseng makina ay pinapahinga rin kung saan parang tao din ay napapagod. Hindi dire-diretso ginagamit. At magiging matibay ito sa, kung sapat ang ating pag-iingat. Laging pinapalit ang langis at laging sinecheck ang mga tubig. Thank you for watching and subscribe to our channel.